Hello and welcome to part two of the video uh, on uh, where I'm basically looking into an interview that uh, Franco Basaglia gave uh, in, on Italian television and I've subtitled this in English. You can look at part one on, on, on my channel if you haven't yet. So in this second part, basically the program is looking into um, the criticisms of this uh, of this reform of this law so there's a, a, a woman a mother um, that is uh, talking about her son and how really it's been difficult to help this person at home and she goes into the fact that even doctors realize that sometimes you know things get out of hand completely and the hospital is needed and I think what's interesting is um, Basaglia listening to this asks what support was available before things got out of hand while this person was out of hospital and basically there wasn't really much and this is something that uh, is is important even to this day and even in Britain really because critics of uh, Basaglia in Italy and abroad always keep bringing this up about people that uh, were neglected because of a closure of the Hospitals. First of all, in hospitals before in Italy, there were like concentration camps, so uh, it, there wasn't any care there either. Uh, but uh, Basaglia never argued for neglecting people. So when Basaglia asked this woman what was in place, you know, and and she says, well, basically nothing, then uh, you know that that puts things into perspective. So. When uh, where the Italian reform has been applied properly and uh, things have been put in place, including beds in open door places, then uh, then people don't get abandoned. Then other other possibilities become become uh, available and uh, there are credible alternatives to the hospital. Critics of uh, Basaglia and of the Italian mental health reform kind of always seem to avoid this issue. Uh, I've I've rarely seen anybody acknowledging that yes, this reform uh, can't work if uh, if it's not applied properly. If people get get abandoned to their families, but if there are things in place like there are interests and in other places, then the reform works. And you know, if there are any critics of um, Basaglia out there that that want to actually address this issue, uh, I'm happy to listen. But I think it's it's. This is a kind of very important thing that Basaglia points out in this interview that is important to this day. You know, when you say, well, but some people need it, but what was in place for these people before you decided that it was needed? And that's where the, even when there is something in place, usually it's really not good enough. And that's where the hypocrisy of the psychiatric hospital institution is. But I'll let you listen to the interview. La mancanza di posti letto negli ospedali, io adesso li dico alla rinfusa e poi voi intervenite quando, quando ritenete opportuno intervenire. Dicevo pochi posti letto eh, negli ospedali, il creare comunque all'interno di alcuni ospedali civili dei, se mi si consente, dei piccoli manicomi, cioè eh, di nuovo la ghettizzazione del malato di mente che eh, Basaglia e altri psichiatri hanno cercato invece di eh, liberare. Il difficile rapporto, il sempre difficile rapporto con i familiari perché ad esempio non si è eh, a mio avviso preparato né il familiare né la popolazione al rapporto col malato di mente. Mi risulta che in America, che in Canada, che in Belgio per esempio vengono fatti ciclicamente dei corsi nelle università, nelle fabbriche, nelle scuole, nei circoli ricreativi proprio per stabilire, questo, per insegnare a tutti quanti noi quale deve essere il nostro atteggiamento, come ci dobbiamo comportare. Tutto questo in Italia non è stato fatto. Ecco, quindi qualcuno dice è stata una leggerezza fare la legge prima che esistessero delle strutture. Basaglia ha già risposto prima a questo tipo di appunto, ma io mi domando, esistono veramente queste carenze? Cosa si fa per impedire quindi che il malato di mente, uscito da una situazione difficile, si trovi a viverne una forse ancora più difficile? Avanti, avanti. Venga signora, si accomodi lì. Ecco, io... Parlavo proprio delle famiglie. La signora eh, Rosina Ma Maffazza è madre, è madre di, un, di un ragazzo di 30 anni, da 7 anni, eh, malato. 
Ecco, io non so quanto la legge sia preoccupata del fatto che poi la responsabilità torna a ricadere sulla donna. Signora, da, quindi in sintesi la storia di suo figlio qual è stata? Dunque, la, è sette anni che è ammalato mio figlio, no? Il primo impatto è stato fatto in un modo tragico che al giorno d'oggi non succederebbe più, cioè un ricovero coatto dall'ospedale dove era ricoverato per un controllo della tiroide di cui era stato operato anni prima e da lì me l'hanno mandato al Pini legato come era il manicomio prima, questa è stata una cosa proprio abominevole. Da lì però è venuto a casa dopo otto giorni perché il dottore non ha trovato il caso che stesse in manicomio e è venuto a casa con delle cure semplicemente di Batan. Soltanto che il ragazzo ha ricevuto uno shock da questo, da questo ricovero coatto e se la prendeva con noi familiari, poi evidentemente non stava bene, insomma in casa erano scene tremende. Ecco. Poi ha avuto un ricovero da cui devo dire che è stato più umano e per due anni è stato bene il ragazzo. Dopo questo ricovero è stato bene, ha trovato un lavoro in comune, ha avuto il suo posto di lavoro e è andato. Quando ha ricominciato a non star bene non ho più trovato l'ospedale che mi ha aiutato, né me né il ragazzo. Mi veniva semplicemente rimandato a casa perché non doveva stare in ospedale ma senza avere appoggio ancora di ambulatori che non funzionavano perché la legge è uscita ora io da tre anni che faccio una vita tremenda con questo ragazzo a parte quello che ho fatto tremenda io e per lui è stato tremendo che si è trovato senza assistenza perché in ospedale non mi veniva accettato perché doveva star fuori fuori non prendeva medicine non prendeva cure perché non, lui non le voleva accettare e perciò si è trovato a peggiorare in questi tre anni Ora i rapporti in casa? I rapporti in casa ci sono momenti drammatici, ci sono stati momenti drammatici di cui ci sono attimi che rasenta la tragedia, perché ci sono giornate che passano abbastanza così, poi basta un, un niente che lo fa scattare. E... Ma lei preferisce pensare suo figlio in ospedale curato o preferirebbe imparar lei a curare? e ad aiutare suo figlio. Io più di una volta mi sono chie ho chiesto col dottore, dico, ma e tante volte i genitori dovrebbero essere forse anche un momentino mh, istruiti, so, non so, avere dei colloqui per poter sapere anche loro come fare, come non fare, però quando non basta la famiglia, perché tante volte in famiglia il caso non si risolve assolutamente, guarda, io ci ho tentato proprio per anni, non per e in casa proprio non era possibile risolvere il problema, deve esserci una... Ma adesso, signora, il suo figlio è seguito eh, diversamente di, da prima, c'è una situazione, diciamo così, di persone, di medici, di infermieri che lo seguono anche a casa, così, oppure Ora no? Ora mio figlio è stato ricoverato quattro mesi, è da quattro mesi che si trova ricoverato, perché appunto in casa non ha capito il medico stesso che non era possibile. Sì, ma io le chiedo perché io non so, ma dico, prima di questi quattro mesi... Eh, c'era il medico che veniva a casa? Che no, seguiva... prima di questi quattro mesi non c'era niente. No, non c'era no. infermieri che venivano a casa? No. Cioè c'era soltanto lei, lo portava così a far vedere? Andavo io a parlare per il ragazzo, perché lui non voleva andare, perché Ma... l'ambulatorio mm. esiste nella zona. Mm. Ma lui non voleva andare. Il rischio omicidiale da parte dei medici, così non è stato non, non mm. mai, mai venuto no. nessuno? No. 